നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അമ്പത് വാർത്തകളുമായി സകല വാർത്ത ആരംഭിക്കുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് രണ്ടു പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അറിയിച്ചു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച രണ്ടുപേരും വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്നവർ ഒരാൾ കോഴിക്കോടും അടുത്തയാൾ കൊച്ചിയിലും ചികിത്സയിൽ ഏഴാം തീയതി ദുബായിൽ നിന്നും കോഴിക്കോടേക്ക് വന്ന വിമാനത്തിലും അബുദാബിയിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലെത്തി വിമാനത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നവർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് സംസ്ഥാനത്ത് വിദേശത്ത് നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ കോവിഡ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവർക്ക് ഇ ജാഗ്രത ആപ്പ് ആരംഭിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ രോഗലക്ഷണമുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ കോൾ വഴി ഡോക്ടർമാർ രോഗികളോട് ബന്ധപ്പെടും ചെറിയ ലക്ഷണമുള്ളവർക്ക് ഇ ജാഗ്രത ആപ്പ് വഴി ടെലി മെഡിസിനിലൂടെ മരുന്ന് കുറിച്ച് നൽകും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ മരുന്ന് വീട്ടിലെത്തിച്ച് നൽകും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ ട്രെയിൻ മാർഗം സംസ്ഥാനത്തെത്തിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ദില്ലിയിൽ നിന്ന് ആദ്യ ട്രെയിൻ പുറപ്പെടുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് മുൻഗണന ദില്ലി മുംബൈ ചെന്നൈ ബംഗളൂരു എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ട്രെയിൻ സർവീസ് ഉണ്ടാകും മറ്റു മാർഗമില്ലാത്തവരെ എങ്ങനെ എത്തിക്കുമെന്നാലോചിച്ച് നടപടി സ്വീകരിക്കും എല്ലാവരെയും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്ന സമീപനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് നടപടി പാസ്സില്ലാതെ അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നെത്തുന്നവരെ അതിർത്തി കടക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്നവരെയും മറ്റ് സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വരുന്നവരോടും ഒരേ സമീപനമാണ് സംസ്ഥാനത്തിനെന്നും ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം സുരക്ഷയ്ക്കാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ദുബായ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപം ഉമുറുമുലിൽ ഗോഡൌണ് തീപിടിച്ചു ശനിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് സംഭവമുണ്ടായത് സ്വകാര്യ കോൺട്രാക്ടിംഗ് കമ്പനിയുടെ വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കെട്ടിടത്തിലായിരുന്നു തീ പിടിച്ചത് പ്രദേശമാകെ കറുത്ത പുക നിറഞ്ഞതായി ദൃക്സാക്ഷികൾ പറയുന്നു അഗ്നിശമന സേന സ്ഥലത്തെത്തി തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി കൊല്ലം ഓച്ചിറയിൽ വ്യാജ വിദേശ മദ്യവുമായി ബി ജെ പി നേതാവ് എക്സൈസ് പിടിയിൽ ഓച്ചിറ പായ്ക്കുഴി മുറിയിൽ തോട്ടത്തിൽ വീട്ടിൽ അനൂപിനെയാണ് നൂറ്റിഇരുപത്തിനാല് കുപ്പി വ്യാജ വിദേശ മദ്യവുമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയെ ചൈനയുടെ കളിപ്പാവേ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഉടൻ തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലോകത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണെന്നും ചൈനയുടെ പക്ഷത്ത് നിലനിൽക്കുകയാണെന്നും ആരോപിച്ച് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം അമേരിക്ക താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചിരുന്നു കോവിഡ് രോഗത്തിനെതിരെ പ്ലാസ്മ ചികിത്സയുടെ പ്രായോഗിക പരീക്ഷണം നടത്താൻ കേരളത്തിലെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിനും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഐ സി എം ആർ അനുമതിയില്ല രാജ്യത്തെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് ഇന്ത്യൻ കൌൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത് കോവിഡിനെ നേരിടാൻ മൂന്നാം ഘട്ട ലോക്ക്ഡൌണിലേക്ക് കടന്നതോടെ ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ധന ആവശ്യം ഏപ്രിലിൽ കുറഞ്ഞത് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ദശാംശം എട്ട് ശതമാനം ആകെ ഇന്ധന ഉപഭോഗം ഒമ്പത് ദശാംശം തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ദശലക്ഷം ടൺ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിരക്കാണിതെന്നും സർക്കാർ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് വൈറസ് വ്യാപനം അവസാനിച്ചതോടെ ലോക്ക്ഡൌണും മറ്റ് നിയന്ത്രണങ്ങളുമെല്ലാം എടുത്തുമാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ചൈന ഇതോടെ രാജ്യത്തെ കാർ വിൽപ്പനയിൽ വൻ കുതിപ്പാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ കൊറോണ വൈറസിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു വുഹാൻ എന്നാൽ വുഹാനിലെ കാർ വിൽപ്പനയിൽ വൻ കുതിച്ചുകയറ്റമാണെന്നാണ് ചൈനീസ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തലപ്പാടി ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ പാസില്ലാതെ കുടുങ്ങിയവരുടെ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് ചുമതലയെന്ന് മന്ത്രി ചന്ദ്രശേഖരൻ മറ്റ് ജില്ലാ കളക്ടർമാരുടെ അനുമതി വാങ്ങി പ്രശ്ന പരിഹാര നടപടി എന്നാൽ തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പാസുള്ളവർക്ക് മാത്രം പ്രവേശനം ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ളവരിൽ മാത്രം കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തിയാൽ മതിയെന്ന് കേന്ദ്രം നേരിയ കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവരെ വീടുകളിലേക്ക് മാറ്റാനും നിർദ്ദേശം നൽകി
ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ഇത് സംബന്ധിച്ച് പുതിയ മാർഗനിർദ്ദേശ രേഖ പുറത്തിറക്കി അതേസമയം രാജ്യത്ത് മരണനിരക്ക് മൂന്ന് ദശാംശം മൂന്ന് ശതമാനമായി ഉയർന്നു തമിഴ്നാട്ടിൽ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ആറായിരം കടന്നു കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാരിന്റെ പിടിപ്പുകേടിന് സാക്ഷ്യപത്രമായി ഉജ്ജയിൻ ജില്ല ഉജ്ജയിനിൽ കോവിഡ് രോഗികളിൽ അഞ്ചിലൊരാൾ മരിക്കുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രോഗികളിൽ ഇതുവരെ മരണപ്പെട്ടത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പേർ ജില്ലയിൽ കോവിഡ് പരിശോധനാ കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചത് ഏറെ വൈകി ടെസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം പരിമിതം രോഗികളെ ചികിത്സിക്കാൻ ആശുപത്രികൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ അടുത്ത ജില്ലയെ ആശ്രയിക്കുന്നു വന്ദേ ഭാരത് മിഷനിൽ റഷ്യ ജർമ്മനി സ്പെയിൻ രാജ്യങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തും ഇവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രവാസികളെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള ചർച്ച കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു ഏഴ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രവാസികളുമായി ആറ് വിമാനങ്ങൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തും ലണ്ടൻ ദോഹ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വിമാനങ്ങൾ അർദ്ധരാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷം മുംബൈയിലും കൊച്ചിയിലും എത്തും മാലിദ്വീപിലെ പ്രവാസികളുമായി നാവികസേന കപ്പലായ ഐ എൻ എസ് ജലാഷ നാളെ കൊച്ചിയിലെത്തും കൊച്ചി കാൻസർ സൊസൈറ്റി സ്ഥാപക സെക്രട്ടറി എടപ്പള്ളി കോശ്ശേരി ലൈൻ സാഫല്യത്തിൽ കെ നാരായണൻ പോറ്റി നിര്യാതനായി സംസ്കാരം നടത്തി കൊട്ടാരക്കര കൊട്ടവട്ടം തെങ്ങുന്നത്ത് മഠത്തിൽ പരേതനായ മുൻ എം എൽ എ കൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെയും ശ്രീദേവി അന്തർജനത്തിന്റെയും മകനാണ് എറണാകുളത്ത് ട്രാൻസ്വേസ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് കമ്പനി എം ഡി ആയിരുന്നു ഇദ്ദേഹം അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ നടന്ന കോളേജ് യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മഹാരാജസ് കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർമാനായി കോഴിക്കോട്ടെ മിഠായി തെരുവിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ ലംഘിച്ച് കട തുറന്നു വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി നസറുദ്ദീൻ ആണ് കട തുറന്നത് നസറുദ്ദീൻ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചു പേർക്കെതിരെ ടൗൺ പോലീസ് കേസെടുത്തു അയോധ്യ രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണ ട്രസ്റ്റിലേക്ക് സംഭാവന നൽകുന്നവർക്ക് ആദായ നികുതി ഇളവ് നൽകി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിന്റെ വരുമാനത്തിന് ആദായ നികുതി ഇളവ് നൽകിയത് കൂടാതെയാണ് സംഭാവന നൽകുന്നവർക്കും ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് രാജ്യത്തെ സമ്പന്നരിൽ നിന്ന് അധിക നികുതി ഈടാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഐ ആർ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ച സർക്കാരാണ് ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് സംഭാവന നൽകിയാൽ ആദായ നികുതി ഇളവ് നൽകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ എൻ ആർ ഐ സ്റ്റാറ്റസ് മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ഇളവുണ്ടാക്കാൻ സാധ്യത നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസത്തിലധികം രാജ്യത്ത് താമസിച്ചാലും ഈ വർഷം എൻ ആർ ഐ പദവി നഷ്ടമാകാനിടയില്ല സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള നാൽപ്പത് ദിവസത്തോളമായി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന സർവീസുകൾ തുടങ്ങാത്തതിനാലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ ആലോചന നടത്തുന്നത് വിമാന സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കാത്തതിനാൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങാൻ സാധിക്കാതെ നിരവധി എൻ ആർ ഐ കാർ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് എത്ര ദിവസം വരെ ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കാം എന്നതിൽ പിന്നീട് വ്യക്തത വരുത്തും വിമാന സർവീസുകൾ ആരംഭിച്ച ശേഷമാകും തീരുമാനം കന്യാസ്ത്രീ മഠത്തിലെ അന്തേവാസിയുടെ മരണത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി സിസ്റ്റർ ലൂസി കളപ്പുര മഠങ്ങളിലെ ദുരൂഹ മരണങ്ങൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടുകയാണെന്നും സിസ്റ്റർ ലൂസി കളപ്പുര ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു ജനകീയ ജാഗ്രതയാണ് കൊറോണയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സഹായമാകുന്നതെന്ന് മന്ത്രി തോമസ് ഐസക് സാമ്പത്തിക മാസികയായ എക്കണോമിസ്റ്റ് വിയറ്റ്നാമിലെയും കേരളത്തിന്റെയും കോവിഡ് പ്രതിരോധം ചെലവ് കുറഞ്ഞതും ഫലപ്രദവുമാണെന്ന് പറയുന്നു ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാലാണ് ഇത് സാധ്യമായതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ലോകത്ത് കോവിഡ് മരണം രണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരം കടന്നു കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത് ലക്ഷം കടന്നു അമേരിക്കയിൽ കോവിഡ് മരണം എഴുപത്തി എണ്ണായിരം കടന്നു കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം കടന്നു നിരവധി പേരുടെ ആരോഗ്യനില അതീവ ഗുരുതരം ഇറ്റലിയിൽ മരണം മുപ്പതിനായിരവും സ്പെയിനിൽ ഇരുപത്തി ആറായിരവും കടന്നു അമേരിക്കൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മൈക്ക് പെൻസിന്റെ പ്രസ് സെക്രട്ടറി കാത്തി മില്ലറിന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു എറണാകുളം ജില്ലയിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച മുപ്പതുകാരി ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് വൃക്കരോഗ സംബന്ധമായ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊച്ചിയിലെത്തിയത് മെയ് ആറിന് റോഡ് മാർഗമെത്തി ഇവരെ അന്ന് തന്നെ ആലുവയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു കോവിഡ് മുക്തമായിരുന്ന എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഒരു മാസത്തിന് ശേഷമാണ് വീണ്ടും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്
ഇടുക്കിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ആൾ രോഗമുക്തി നേടി ഏലപ്പാറ സ്വദേശിനിയായ ആശാ പ്രവർത്തകയാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് ജില്ലയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പേർ വീടുകളിലും നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലയ്ക്ക് ആശ്വാസമായി കൊറോണ ബാധിതരായ പത്ത് പേർ കൂടി ഇന്നലെ രോഗമുക്തി നേടി ആശുപത്രി വിട്ടു ഇനി അഞ്ചു പേരാണ് ജില്ലയിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത് അതേസമയം ചൊവ്വാഴ്ച കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിലെത്തുന്ന പ്രവാസികളെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ പൂർത്തിയായി തെരുവിൽ തമ്മിൽ തല്ലി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെ സഹപ്രവർത്തകർ മാരകമായി ആക്രമിച്ച് തലയ്ക്ക് പരിക്കേൽപ്പിച്ചു ഉദ്ഘാടനത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കമാണ് തമ്മിൽ തല്ലിൽ കലാശിച്ചത് കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീമിന്റെ മാസ്ക് ചലഞ്ച് പുരോഗമിക്കുന്നു എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷ എഴുതാനെത്തുന്ന കുട്ടികൾക്കും അധ്യാപകർക്കുമായി പത്ത് ലക്ഷം മാസ്ക് നിർമ്മിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലാണ് എൻ എസ് എസ് വോളണ്ടിയർമാർ ഈ മാസം ഇരുപത്തിയൊന്നിനും ഇരുപത്തിയൊൻപതിനും ഇടയിൽ പരീക്ഷ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം കടുവയെ പിടികൂടാൻ കെണിയൊരുക്കി വനം വകുപ്പ് ടാപ്പിംഗ് തൊഴിലാളിയെ കടുവയെ ആക്രമിച്ച കൊലപ്പെടുത്തിയ പത്തനംതിട്ട തണ്ണിത്തോട് പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ എസ്റ്റേറ്റിൽ വനം വകുപ്പ് കൂട് സ്ഥാപിച്ചു വനം മേഖലയിൽ നിരീക്ഷണ ക്യാമറകളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് കടുവ പ്രദേശത്തെ വീടുകളിലെത്തിയതോടെ ഭീതിയിലാണ് പ്രദേശവാസികൾ നാട്ടിലേക്ക് ഇനി മടങ്ങാനാകാത്ത പ്രവാസികളുടെ നൊമ്പരങ്ങളെ അളയാടപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരു ഹ്രസ്വചിത്രം പത്തനംതിട്ട ദുരന്ത നിവാരണ വിഭാഗമാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് നാട്ടിലേക്ക് തിരികെ എത്തിയ പ്രവാസികളെ കൈവിടരുതെന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയം ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്തും വീട്ടിലിരുന്ന് ജനറൽ നോളേജ് പരിശീലിക്കുന്ന മൂന്ന് വയസ്സുകാരിയാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ താരം കണ്ണൂർ സ്വദേശികളായ അഭിലാഷ് അശ്വതി ദമ്പതികളുടെ മകളായ അക്ഷര എന്ന കൊച്ചുമിടിക്കാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ശ്രദ്ധപ്പെടുന്നത് കണ്ണൂർ കളക്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അഭിനന്ദനങ്ങളുമായി എത്തിയതോടെ മൂന്ന് വയസ്സുകാരി വൈറലായി കോവിഡ് കാലം പൂ കർഷകർക്കും ദുരിതത്തിന്റേതാണ് കുമളി സ്വദേശിയായ യുവ കർഷകന് ലക്ഷങ്ങളുടെ നഷ്ടമാണ് ലോക്ക്ഡൌണിനെ തുടർന്നുണ്ടായത് വിൽപ്പന നടക്കാത്തതിനാൽ പൂക്കൾ നശിപ്പിക്കേണ്ട ഗതികേടിലാണ് ഈ കർഷകർ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠിച്ച പാഠങ്ങൾ മറക്കാതിരിക്കാനായി ഓൺലൈൻ ക്ലാസുമായി കുട്ടികളുടെ സംഘടനയായ ബാലസംഘം വീട്ടിലിരിക്കുന്ന പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിന് സഹായകരമാവുന്ന തരത്തിലാണ് ബാലസംഘം പാലക്കാട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് വയനാട്ടിൽ ഒരാൾക്ക് കൂടി കുരങ്ങു പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു തിരുനെല്ലി പഞ്ചായത്തിലെ ബേഗൂർ കോളനിയിലെ യുവാവിനാണ് പനി സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് ഇയാളുടെ രക്തസാമ്പിൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിരുന്നു സ്പെയിനിൽ വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം കടന്നു മരണം ഇരുപത്തി ആറായിരം കവിഞ്ഞു ഇറ്റലിയിൽ മരണം മുപ്പതി മുപ്പത്തി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കടന്നു വൈറസ് ബാധിതർ രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനേഴായിരം പിന്നിട്ടു ബ്രിട്ടനിൽ കോവിഡ് മരണം മുപ്പത്തിയൊന്നായിരം കടന്നു വൈറസ് ബാധിതർ രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനൊന്നായിരം പിന്നിട്ടു ഫ്രാൻസിലും ജർമ്മനിയിലും വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ കുതിച്ച ചാട്ടം ഫ്രാൻസിൽ കോവിഡ് മരണം ഇരുപത്തി ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കടന്നു ജർമ്മനിയിൽ മരണം ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കടന്നു കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ അപൂർവ രോഗത്തെ തുടർന്ന് ന്യൂയോർക്കിൽ അഞ്ചു വയസ്സുകാരി മരിച്ചു ഗവർണർ ആൻഡ്രു കോമോ വാർത്ത സ്ഥിരീകരിച്ചു കവാസാക്കി രോഗബാധയോട് സാദൃശ്യമുള്ള മറ്റൊരു രോഗമാണിത് കൊറോണയോട് അനുബന്ധിച്ച് കാണുന്ന ഈ രോഗം കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ആരോഗ്യസ്ഥിതി പെട്ടെന്ന് വഷളാക്കുകയും അവരെ മരണത്തിലേക്ക് വരെ നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു
കൊറോണയ്ക്ക് പിന്നാലെ സുനാമി പോലെ പടരുന്ന വിദ്വേഷ പരാമർശങ്ങൾക്ക് കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പുമായി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗുട്രസ് ലോകം മുഴുവൻ ഒന്നായി നിന്ന് ഇത്തരം വിദ്വേഷ പ്രചാരണങ്ങളെ നേരിടുമെന്നാണ് ഗുട്രസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് വിദേശികൾക്കും അഭ്യാർത്ഥികൾക്കും കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾക്കും മുസ്ലിംകൾക്കുമെതിരായ വ്യാപകമായ രീതിയിലുള്ള വിദ്വേഷ പ്രചരണമാണ് കൊറോണയുടെ സാഹചര്യത്തിൽ നടക്കുന്നത് ലോക്ഡൌണിന് ഇളവ് വരുത്താൻ ഒരുങ്ങി ബംഗ്ലാദേശ് ഒരു മാസമായി ഏർപ്പെടുത്തി ലോക്ഡൌണിനാണ് ബംഗ്ലാദേശ് ഇളവുകൾ വരുത്തുന്നത് ഇതോടെ റമദാൻ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഇനി പള്ളികൾ തുറക്കും നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിച്ച് പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്താനും അനുമതി ഉണ്ടാകും രാജ്യത്തെ മതകാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മന്ത്രാലയമാണ് ഇത്തരത്തിൽ നോട്ടീസ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത് സിറിയൻ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജൂലൈയിലേക്ക് നീട്ടിവെച്ചുകൊണ്ട് പ്രസിഡന്റ് അസാദ് ഉത്തരവിട്ടു കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നടപടി ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നീട്ടുന്നത് ജൂലൈ പത്തൊൻപതിന് വോട്ടെടുപ്പ് നടത്താനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ തീരുമാനം സിറിയയിൽ ഇതുവരെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കോവിഡ് കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മാലദ്വീപിൽ കുടുങ്ങിയ എഴുന്നൂറിലധികം ഇന്ത്യക്കാരെ നാവികസേന ഒഴിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി സമുദ്രസേതു പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വ്യാഴാഴ്ച മാലദ്വീപിലെത്തിയ ഇന്ത്യൻ യുദ്ധക്കപ്പൽ ഐ എൻ എസ് ജലാശ യാത്രക്കാരുമായി ഞായറാഴ്ച കൊച്ചിയിലെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി കൊച്ചിൻ പോർട്ട് ട്രസ്റ്റ് അറിയിച്ചു കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി മരുന്നുകളടക്കം എല്ലാവിധ സജ്ജീകരണങ്ങളും കപ്പലിലുണ്ട് പാകിസ്ഥാനിൽ കൊറോണ ബാധിതർ ആകെ ഇരുപത്തിയാറായിരം പിന്നിട്ടതായി റിപ്പോർട്ട് ഇതിൽ അറുനൂറ്റി പതിനൊന്ന് പേർ മരിച്ചതായാണ് ഔദ്യോഗികമായി ഭരണകൂടം പുറത്തുവിട്ടത് ഇതിനിടെ പല പ്രവിശ്യകളും ലോക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണം ഭാഗികമായി ഒഴിവാക്കിയതായും ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ അറിയിച്ചു കുവൈറ്റിൽ ഇരുപത് ദിവസത്തേക്ക് പൂർണ്ണ സമയ ലോക്ഡൌൺ ഏർപ്പെടുത്താൻ മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് നാല് മുതൽ മെയ് മുപ്പത് ശനിയാഴ്ച വരെയാണ് ലോക്ഡൌൺ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം തടയാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് ഇറ്റലിയിലെ പള്ളികൾ പതിനെട്ടിന് തുറക്കാൻ സർക്കാർ അനുമതി കുർബാന അർപ്പണത്തിനും അനുമതിയുണ്ട് മാമോദിസ വിവാഹം മൃതസംസ്കാരം തുടങ്ങിയ ചടങ്ങുകളും സാമൂഹിക അകലം ഉറപ്പാക്കി നടത്താൻ ഇനി തടസ്സമില്ല ലോകം കൊറോണ വൈറസ് ബാധയിൽ നിന്ന് മെല്ലെ കരകയറി തുടങ്ങിയെന്ന പ്രതീതി ഉണർന്നതോടെ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആപ്ലിക്കേഷനുകളെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കം ചൂടുപിടിക്കുന്നു രോഗബാധയുള്ളവരുടെ സമീപ്യവും രോഗലക്ഷണങ്ങളും മറ്റും തിരിച്ചറിയാനും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനും വിവിധ സർക്കാരുകളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരം ആപ്പുകൾ പ്രചാരത്തിലുണ്ട് ചൈനയിലെ വുഹാൻ നഗരത്തിലെ വൈറോളജി ലാബ് ഫ്രാൻസിന്റെയും ചൈനയുടെയും സംയുക്ത സംഹരണ സംരംഭമാണെന്ന് ചൈന ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ലോകമാകെ കനത്ത നാശം വിതയ്ക്കുന്ന കോവിഡ് മഹാമാരി വുഹാൻ ലാബിൽ നിന്ന് പുറത്തു ചാടിയ വൈറസിന്റെ സൃഷ്ടിയാണെന്നും ഇതേക്കുറിച്ച് സമഗ്ര അന്വേഷണം വേണമെന്നും യു എസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മൈക്ക് പോംപിയോ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു യു എസിലെ ന്യൂജേഴ്സിയിൽ ഇന്ത്യൻ വംശജരായ രണ്ട് ഡോക്ടർമാർക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു ഡോക്ടർ സത്യേന്ദർ ദേവ് ഖന്നയും ഡോക്ടറായ പുത്രി പ്രിയ ഖന്നയുമാണ് മരിച്ചത് ഇരുവരും സമൂഹത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കായി അഹോരാത്രം പ്രവർത്തിച്ചവരാണെന്ന് ന്യൂജേഴ്സി ഗവർണർ ഫിൽ മർഫി പറഞ്ഞു അമേരിക്കയിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ പതിനാല് ദശാംശം ഏഴ് ശതമാനമായി വർദ്ധിച്ചു ഏപ്രിലിൽ രണ്ട് ദശാംശം പൂജ്യം അഞ്ച് കോടി തൊഴിലുകൾ നഷ്ടമായി തൊഴിൽ നഷ്ടത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ റെക്കോർഡിലാണ് ഏപ്രിൽ ഏത് അമേരിക്ക അതിവേഗം മാന്യത്തിലേക്ക് വഴുതി വീഴാൻ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് രോഗബാധ കാരണമായി ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീ ജിൻ പിങ് അഭിനന്ദനവുമായി ഉത്തര കൊറിയൻ ഭരണാധികാരി കിം ജോങ് ഉൻ കൊറോണ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ചൈന നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീ ജിൻ പിങ്ങിന് കിം ജോങ് ഉൻ അഭിനന്ദന സന്ദേശം അയച്ചത് സന്ദേശത്തിൽ ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റിനെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുകയും ആശംസ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ഫോർമാറ്റിൽ ആദ്യ ആറിൽ പ്രവേശിക്കാൻ തങ്ങളുടെ ടീമിന് കഴിവുണ്ടെന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് വിക്കറ്റ് കീപ്പർ മുഷ്ഫിക്കർ റഹീം പറഞ്ഞു കഴിവുള്ള കളിക്കാർ ടീമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദശകങ്ങളിൽ അവർ മികച്ച നേട്ടങ്ങളൊന്നും നേടിയിട്ടില്ലെന്ന വസ്തുതയും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു
അടച്ച വാതിലുകൾക്ക് പിന്നിൽ അവരുടെ സീസൺ പുനരാരംഭിക്കാൻ പ്രീമിയർ ലീഗിന് പച്ചക്കൊടി നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം സർക്കാരിനുള്ളിലെ സാംസ്കാരിക സെക്രട്ടറി ഒലിവർ ഡൌഡ്രിഡ് ബി ബി സി റേഡിയോ ഫോർ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു ന്യൂട്രൽ വേദികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പ്രീമിയർ ലീഗ് ക്ലബുകൾ തിങ്കളാഴ്ച സന്ദർശിക്കും കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് നിശ്ചലമായ കായിക ലോകത്തിന് തിരിച്ചുവരവിനുള്ള ഊർജം പകർന്ന് ദക്ഷിണ കൊറിയൻ ഫുട്ബോൾ ലീഗ് ആരംഭിച്ചു കൊറോണ വൈറസ് രോഗത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നീട്ടിവെച്ച കെ ലീഗ് ഫുട്ബോളിന് ഇന്നലെ കിക്ക് ഓഫ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയൊമ്പതിനാണ് ഇനിയുള്ളത് ഇതോടുകൂടി സകല വാർത്ത പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം